भगवते श्रीरमनाय குருவாசக கோவை நித்ய அவரோக்ஷ திறன் பாடல் எட்நூத்தி எண்பத்தி நான்கு கழுத்து அணிதான் அந்த கழுத்தில் உரச் செய்தே வழுக்கினால் போல மயங்கி கழுத்தில் தடவி பார்த்து அத்தை தலைப்படலே தன்னை தடவி உலத்து எய்தும் தரம் கழுத்து அணிதான் அந்த கழுத்தில் உரச் செய்தே வழுக்கினால் போலே மயங்கி கழுத்தில் தடவி பார்த்து அத்தை தலைப்படலே தன்னை தடவி உளத்தில் எய்தும் தரம் இந்த வேதாந்த மார்க்கத்தில் சிரவணம் மனநம் நிதித்தியாசனம் மூலமாக நாம ஆத்ம அனுபூதி பிரம்மத்தை உணர்கிறோம் பிரம்மமாக இருக்கிறோம் நான் பிரம்மம் அப்படின்னு தெரிஞ்சுக்கிறோம் வேதாந்த மார்க்கத்தில் நம்ம ஞானத்தை அடைகிறோம் நம்மளுடைய உண்மையான சுரூபம் என்ன நான் யார் நான் அப்படிங்கிறதுக்கு உண்மையான அர்த்தம் என்ன என்னுடைய மெய்யான சொரூபம் என்ன இயல்பான தன்மை என்ன அப்படிங்கிற உண்மையை ஏற்கனவே இருக்கக்கூடிய உண்மையை நாம் உத்தம குரு மூலமாக சிரவணம் மனநம் மூலமாக தெரிஞ்சுக்கிறோம் ஏற்கனவே இருக்கக்கூடிய உண்மையை தெரிஞ்சுக்கிறோம் இது தெரிஞ்சுக்கிறதுக்கு முன்னாடி ஏற்கனவே இருந்தது உண்மையான நான் எனக்கு தெரியலை ஏன்னா நான் என்னை கற்பனையான தனிப்பட்ட ஜீவாத்மா அஞ்ஞானம் உண்மையான நான் எனக்கு தெரியல பொய்யான நானாக வாழ்ந்து கொண்டிருக்கிறோம் அதுக்கப்புறம் சவண மனநத்து மூலமாக ஏற்கனவே இருக்கக்கூடிய உண்மையை தான் தெரிஞ்சுக்கிறோம் புதுசாக நாம் எதையும் உருவாக்கலை ஏற்கனவே இருக்கக்கூடியதை நாம் தெரிஞ்சுக்கிட்டா முக்தி அப்போ இந்த பாடல் இந்த வேதாந்த மார்க்கத்துக்கு ஒரு எக்ஸாம்பிள்ஸ் உள்ளது இது எப்படி இருக்குதுன்னா ஒரு பெண் அவங்க வீட்டில் தனியாக இருக்கிறாங்க கழுத்தில் ஒரு நகையை அணிஞ்சிருக்கிறாங்க ஒரு நெக்லஸ் தங்க நெக்லஸ்ஸு இப்போ அவங்க ஏதோ ஒரு கல்யாணத்துக்கு போகணும் ரெடி ஆகிட்டாங்க இந்த நெக்லஸை தேடிக்கிட்டு இருக்கிறாங்க இங்கே இதை போட்டுட்டு போகலான்னு பார்த்தா எங்கே வச்சேன் வேறு தெரியலையே எந்த கபோர்டில் வச்சேன் தெரியல இதுக்கு முன்னாடி நான் எப்போ போட்டுட்டு போனேன்னு யோசிச்சு யோசிச்சு பார்க்குறாங்க எது ஞாபகத்துக்கு வரமாட்டேங்குது டைம் வேறு ஆகிட்டே இருக்குது கல்யாண ரிசப்ஷனுக்கு போகணும் அரை மணி நேரம் ஆச்சு இன்னும் அது எங்கே வச்சேன்னு எனக்கு தெரியலை எங்கே தேடியும் கிடைக்கல அப்படின்னு பதட்டத்தோடு ஒரு அரை மணி நேரம் தேடிக்கிட்டே இருக்கிறாங்க இப்போ அந்த நேரத்தில் பக்கத்து வீட்டுக்காரங்க ஒருத்தர் வராங்க என்ன இவங்க கூட சேர்ந்து நாம் கல்யாணத்துக்கு போகலான்னு பார்த்தா அரை மணி நேரம் ஆச்சு இன்னும் ரெடி ஆகாமல் இருக்கிறாங்களே அஞ்சு நிமிஷத்தில் வரேன்னு சொல்லிட்டு போனாங்க இன்னும் வரலையேன்ட்டு வந்து பார்த்தா பதட்டத்தோட கவலையோடு இங்கங்கே ஓடிக்கிட்டு இருக்காங்க என்னன்னு கேட்டால் எல்லாமே ரெடி ஆயாச்சு இந்த நெக்லஸ்ஸு போட்டுட்டு போகலான்னு பார்த்தா அதை காணும் எங்கே வச்சனே தெரியல அப்படின்னு எந்த நெக்லஸ்ஸு சொல்கிறீங்க நான் போன தடவை நம்ம கல்யாணத்துக்கு போனேன்ல அந்த டைம் நான் போட்டிருந்தேனே அதே தான் அப்படின்றேன் அது அவங்க கழுத்தில் ஏற்கனவே இருக்குது அப்படின்னா அப்புறம் அவங்க கழுத்தை தொட்டு பார்க்குறாங்க அடடா இங்கேயே இருக்குது கண்ணாடியை பார்த்துருந்தா தெரிஞ்சிருக்குமே இவ்வளோ நேரமாக நான் எங்கேயோ வச்சுட்டேன்னு தேடிக்கிட்டு பதட்டத்தோடு இருந்துட்டேனே அப்படின்னு கவலை பதட்டமெல்லாம் நீங்கி நிம்மதியை அடைகிறார் இந்த நெக்லஸ் வேறு எங்கேயுமே போகல ஏற்கனவே அவங்க கழுத்தில் தான் இருக்குது இருக்க வேண்டிய இடத்துல அது கரெக்டாக இருக்குது இப்போ அவங்களுடைய பதட்டத்துக்கும் கவலைக்கும் தேடுதலுக்கும் காரணம் இருக்கிறத தெரிஞ்சுக்காம இருக்கிறது தான் இருக்குது ஆனால் அவர்களுடைய கான்சியஸ்னஸில் அவருடைய விழிப்புணர்வில் அது இல்லை ஆனால் அது இருக்குது அவங்களுக்கு தெரியாமல் இருக்குது தெரியாமல் இருந்ததுனால அவர் அது இருக்க வேண்டிய இடத்துல ஏற்கனவே இருக்குது கழுத்தில் இருக்க வேண்டிய நெக்லஸ் 
ஏற்கனவே அந்த இடத்துல இருக்குது ஆனால் அவங்களுக்கு அது தெரியல இருக்குது அப்படின்னு தெரியல அதனால தான் தேட வேண்டியதாக இருக்குது அந்த தேடுதலினால தான் பதட்டமும் கவலையும் இப்போ யாராவது வந்து சொல்ல வேண்டியதாக இருக்குது உங்கள் கழுத்திலேயே தான் இருக்குது நீங்கள் பதட்டப்பட வேண்டாம் எங்கேயும் நீங்கள் தேடி போக வேண்டாம் எந்த செயலையும் செய்ய வேண்டாம் உங்கள் கழுத்திலேயே இருக்குது தொட்டு பாருங்கள் உடனடியாக இப்போவே உங்களுக்கு வந்து நிம்மதி கிடைக்கும் கவலை போய்விடும் நிம்மதி கிடைக்கும் அதுக்கு ஒருத்தர் நம்பிக்கையான ஒரு ஆள் வந்து காட்டி கொடுக்க வேண்டியதாக இருக்குது அவ்வளோதான் எங்கேயும் அவங்க கூட போய் தேடி எடுத்து கொடுக்க வேண்டியது இல்லை எந்த செயலையும் செய்ய வேண்டியது இல்லை இருக்கிறத இருக்கிறபடி காட்டி கொடுக்க வேண்டியதாக இருக்குது அதுக்கு ஒரு உத்தம குரு தேவைப்படுது எல்லா ஜீவர்களும் அது இந்த உலகமாக இருந்தாலும் சரி எந்த உலகமாக இருந்தாலும் சரி அவர்கள் தேடக்கூடிய பொருள் ஒரே பொருள் தான் ஆத்மாவை பிரம்மத்தை தான் அவங்க தேடிக்கிட்டு இருக்காங்க ஆனால் அவங்களுக்கே நாம் இதைத்தான் தேடுறோம் அப்படின்னா அவங்களுக்கு தெரியாது இப்போ தேடுதல் எல்லாமே எதுக்காக ஆனந்தத்துக்காக எந்த ஜீவன் அது எறும்பாக இருந்தாலும் யானையாக இருந்தாலும் மனிதர்களாக இருந்தாலும் தேவர்களாக இருந்தாலும் அசுரர்களாக இருந்தாலும் எந்த ஒரு செயலை செஞ்சாலுமே ஏதோ ஒரு குறை இருக்குது அந்த குறையை தீர்க்கிறதுக்கு அவங்க ஒரு செயல் செய்கிறாங்க ஆனந்தத்தை அடையிறதுக்கு ஒரு செயல் செய்கிறாங்க வேற எந்த காரணமும் இருக்க முடியாது இப்போ குறை இல்லாமல் ஆகணும் எனக்கு எந்த குறையுமே இருக்கக்கூடாது ஆனந்தமயமாக இருக்கணும் எனக்கு துக்கமே இருக்கக்கூடாது எல்லாத்தையும் தெரிஞ்சுக்கணும் எல்லாமாவும் ஆகணும் அப்படின்னு எல்லா ஜீவர்களும் ஏதோ ஒரு காரணத்தை அவங்க சொல்கிறாங்க தேடிக்கிட்டே இருக்காங்க ஆனால் இந்த எல்லா தேடுதலுமே ஆத்மாவுக்கான தேடுதல் தான் பிரம்மத்துக்கான தேடுதல் தான் ஏன்னா பிரம்மத்தை அடைந்தால் தான் குறை இல்லாமல் இருக்க முடியும் ஏக பொருள் மட்டும்தான் இருக்குது நானே எல்லாமாவும் இருக்கிறேன் நானே பிரபஞ்சமாக தெரிகிறேன் அப்படிங்கிற அந்த ஞானம் வந்துச்சுனா தான் பூரணமாக குறை இல்லாமல் இருக்க முடியும் இதெல்லாமே வேறு எதை அடைஞ்சாலும் நம்ம குறையோடு தான் இருந்தாகணும் ஜீவாத்மா நான் ஒரு தனிப்பட்ட இருப்பு எனக்கு ஒரு கேரக்டரிஸ்டிக்ஸ் இருக்குது நான் ஒரு உடல் மனம் அகங்காரம் ஸ்தூலம் சூட்சிமம்னு எப்பேற்பட்ட ஜீவனாக இருந்தாலும் சரி அது எந்த ரூபத்தில் சூட்சிமமான ரூபத்தில் இருந்தாலும் ஸ்தூலமான ரூபத்தில் இருந்தாலும் ஜீவனாக இருக்கிற வரைக்கும் குறையோடு தான் இருந்தாகணும் இப்போ குறை இல்லாமல் ஆகணும்னு எல்லா ஜீவர்களும் தேடுறாங்க அப்படின்னா ஆத்மாவை தான் தேடுறாங்க பிரம்மத்தை தான் தேடுறாங்க எல்லா ஜீவர்களும் துக்கத்தில் இருக்கிறதுனால தான் ஆனந்தத்தை அவங்க தேடுறாங்க ஆனந்தம் அவர்களுடைய அனுபவத்தில் இல்லை எப்படி அந்த பெண்மணிக்கு நெக்லஸ் இருக்குது ஆனால் அவங்களுடைய அனுபவத்தில் இல்லை அதனால தான் அவங்க அதை தேடுறாங்க ஆனந்தம் பிரம்மம் பிரம்மத்தினுடைய சுரூபமே ஆனந்தம் சச்சித் ஆனந்தம் அந்த ஆனந்தம் எப்பவுமே இருக்குது ஆனந்தம் இல்லாத நேரமும் கிடையாது இடம் கிடையாது போர்க்களத்திலையும் ஆனந்தம் இருக்குது நரகத்திலையும் ஆனந்தம் இருக்குது எப்பேற்பட்ட இழப்பிலையும் ஆனந்தம் பூரணமாக இருக்குது ஆனால் நம்மளுடைய அனுபவத்தில் அது இல்லை அதனால தான் எல்லா ஜீவர்களும் அதை தேடுறாங்க இருக்குது ஆனால் அவருடைய அனுபவத்தில் இல்லை அதனால் எங்கெங்கேயோ தேடி பார்க்குறாங்க அதான் இருக்கும் இடத்தை விட்டு இல்லாத இடம் தேடி எங்கெங்கோ அலைகிறார் ஞானத்தங்கமே அவர் ஏதும் அறியாரடி ஞானத்தங்கமே இந்த ஆனந்த தேடுதல் எப்போ முடிவுக்கு வரும் பிரம்மத்தை உணர்ந்தால் தான் நான் பிரம்மம் நான் பூரண பொருள் என்னை தவிர இங்கே எதுவுமே கிடையாது என்னுடைய சுரூபமே ஆனந்தம் அப்படிங்கிற ஞானம் வந்தால் தான் இந்த ஆனந்த தேடுதல் முற்று பெறும் இப்போ நான் அதை அறிஞ்சுக்கணும் இதை அறிஞ்சுக்கணும் இந்த உலகம் எப்படி வந்தது உலகத்தில் இருக்கிற எல்லா பொருளை பற்றியும் நான் தெரிஞ்சுக்கணும் அப்படிங்கிற அந்த அறிவு தேடுதல் எப்போ முற்று பெறும் நான் பிரம்மம் பிரம்மத்தை தவிர இங்கே எதுவும் கிடையாது உலகம் அப்படிங்கிறது பொய் பிரம்மமே தான் உலகத்துக்கு ஆதாரமாக இருக்கிறது சத்தாக இருக்கிறது சித்தை கடன் கொடுக்கிறது நாம ரூபங்களாக தெரிவது பிரம்மமே அப்படின்னு பிரம்மத்தை அறிஞ்சா இந்த பிரபஞ்சத்தையே அறிஞ்ச மாதிரி அப்ப எந்த ஜீவன் எதை தேடுனாலும் அது பிரம்மத்துக்கான தேடுதல் தான் ஞானத்துக்கான தேடுதல் தான் எல்லாரும் எங்க தேடிக்கிட்டு இருக்காங்க 
ஏற்கனவே அவர்கள் பிரம்மமாக இருக்கும்போது இந்த பிரம்மத்தை நாம ரூப உலகத்தில் தேடிக்கிட்டு இருக்காங்க எப்படி அந்த பெண்மணி ஏற்கனவே கழுத்தில் இருக்க வேண்டிய நெக்லஸு கழுத்தில் இருக்குது ஆனால் அவங்க பீரோவில் தேடிக்கிட்டு இருக்காங்க எங்கே ஒரு டேபிளில் தேடிட்டு இருக்காங்க பாத்ரூமில் தேடிக்கிட்டு இருக்காங்க கிச்சனில் தேடிக்கிட்டு இருக்காங்க இருக்கிற இடத்த விட்டுட்டு இல்லாத இடத்துல தேடிக்கிட்டு இருக்காங்க அதனால் கிடைக்கவே மாட்டேங்குது ஒரு வேலை இங்கே இருக்குமான்னு தேடி பார்க்குறாங்க அங்கே ஓப்பன் பண்ணி பார்த்தா அங்கே இல்லை அடுத்த அடுத்த இடத்துக்கு போகிறாங்க இப்படியே அரை மணி நேரமாக ஒவ்வொரு இடமாக மாற்றி மாற்றி போகிறாங்க இதே மாதிரி தான் எல்லா லோகத்திலையும் இருக்கக்கூடிய எல்லா ஜீவராசிகளும் ஒரு இடம் மாற்றி இன்னொரு இடம் தேடிக்கிட்டே போய்கிட்டு இருக்கு இங்கே கிடைக்குமா அங்கே கிடைக்குமா காசு பணத்தினால என் குறை தீருமா ரிலேஷன்ஷிப்ஸ்னால என்னுடைய குறை தீருமா பேரு புகழை எடுத்தா குறை தீந்துருமா நிறைய அறிவு இந்த உலகத்தை பார்த்தினா அறிவு கிடைச்சா குறை தீந்துருமா சொர்க்கலோகம் போனால் குறை தீந்துருமா அப்படின்னு இந்த குறையை தீர்த்து ஆனந்தத்தை அடைவதற்கு பூரணத்துவத்தை அடைந்து ஆனந்தம் பேரானந்தத்தை அடைவதற்கு நிரந்தர ஆனந்தத்தை அடைவதற்கு எல்லா ஜீவர்களும் ஒன்று மாற்றி ஒன்று தேடிக்கிட்டே இருக்காங்க ஒரு பொருள் மாற்றி இன்னொரு பொருள் உடம்பை மாற்றிக்கிட்டு ஒவ்வொரு பிறப்புலையும் உடம்பை மாற்றி மாற்றி தேடி பார்க்குறாங்க ஆனால் எங்கேயுமே அவர்களுக்கு கிடைக்க மாட்டேங்குது இது வரைக்கும் யாருக்குமே இந்த நாம ரூப பிரபஞ்சத்தில் குறை எதையாவது அடைஞ்சு குறை தீர்ந்து நிரந்தர நிம்மதியையும் ஆனந்தத்தையும் அடைந்தாங்க அப்படின்னு சரித்திரமே கிடையாது நாம ரூபத்தில் பிரம்மத்தை நாம் அடைய முடியாது அவங்க தேடுறது பிரம்மம் பூரண பொருள் குறையில்லாத பூரண பொருள் ஆனந்த சுரூபமானது ஆனால் அதை எங்கே தேடிட்டு இருக்காங்க நாம ரூபத்தில் தேடுறாங்க ஏதாவது பொருள் கிடைச்சிச்சுன்னா ஏதாவது இடத்துக்கு போனோம்னா அங்கே இந்த பூரணத்துவத்தை அடைஞ்சிடலாமா பொருள் கிடைக்கிறது மூலமாக அல்லது ஏதாவது ஒரு லோகத்தில் நாம் பிறக்கிறது மூலமாக பூரணத்துவத்தையும் நிரந்தர ஆனந்தத்தையும் நிரந்தர இருப்பு அழிவில்லாத இருப்பை நாம் அடைய முடியுமா அப்படின்னு கரெக்டான பொருளை தேடுறாங்க ஆனால் தப்பான இடத்துல தேடுறாங்க ஆனந்தத்தை தேடுறது கரெக்டு தான் ஏன்னா அது நம்முடைய சுரூபம் பூரணமாக இருக்கணும் குறையில்லாமல் இருக்கணும் தேடுறது விருப்பப்படுறது கரெக்டு தான் ஏன்னா அது நம்மளுடைய சொரூபம் என்றென்றும் இருந்துக்கிட்டு இருக்கணும் சாவே இருக்கக்கூடாது அப்படின்னு ஒரு தேடுதல் கரெக்டு தான் அது நம்மளுடைய சொரூபம் ஆனால் எங்கே தேடிக்கிட்டு இருக்கிறாங்க நாம ரூப உலகத்தில் தேடிக்கிட்டு இருக்காங்க நெக்லஸை தேடுறது கரெக்டு தான் ஏன்னா அது அவங்களுடைய நெக்லஸு ஆனால் இருக்கிற விட் இடத்த விட்டுட்டு எங்கே தேடிக்கிட்டு இருக்காங்க இல்லாத ஒரு இடத்துல தேடிக்கிட்டு இருக்காங்க அப்போ அவங்க நாலு நாள் இப்படியே தேடிக்கிட்டு இருக்காங்கன்னு வச்சுக்கோமே அவங்களுக்கு கிடைக்காது எத்தனை வருஷம் தேடிக்கிட்டு இருந்தாலும் கிடைக்காது இருக்க வேண்டிய இடத்துல எங்கிட்டையே இருக்குதுன்னு திருப்பி வந்தால் தான் வெளியில் தேடுறத விட்டுட்டு தன்மேலேயே தான் தானாக இருந்துக்கிட்டு வெளியில் தேடிக்கிட்டு இருக்காங்க அவங்க மேலேயே இருக்கலாம் கபோர்டில் இல்லை அங்கே இல்லை இங்கே இல்லை என் கழுத்துலையே இருக்குதே அப்படின்னு கழுத்தில் கை வச்சு தன்மேலேயே கையை வச்சாத்தான் அது இருக்குது அப்படின்னு நமக்கு தெரியும் அந்த மாதிரி ஜீவாத்மாக்கள் உலகத்திலேயோ இந்த உலகம் அந்த உலகம் எந்த உலகத்தில் தேடினாலும் வெளியில் கிடைக்காது தான் தானாக அதுவாக ஏற்கனவே இருந்துக்கிட்டு தன்னை வெளியில் தேடுறதுனால எத்தனை கோடி வருஷமானாலும் எத்தனை ஜென்மா எடுத்தாலும் அவர்கள் தேடுற பொருள் கிடைக்காது அப்போ அந்த வழியாக ஒரு உத்தம குரு வரணும் ஏன் இப்படி பதட்டத்தோட ஜென்மா ஜென்மாவாக அங்கங்கே சுற்றி திரிகிறீங்க எதை தேடுறீங்க இல்லைங்க ஆனந்தம் வேணும் குறை தீரணும் ஏன் பர்மனண்ட்டாக எனக்கு குறை தீரணும் முக்தி வேணும் போதும் எனக்கு இந்த வாழ்க்கை சுகம் துக்கம் மாறி மாறி வருது எனக்கு நிம்மதி வேணும் நிரந்தரமாக நிம்மதி வேணும் வேறு எதுவும் வேணாம் நான் ஆனந்த சுரூபமாக இருக்கணும் பயம் இல்லாமல் இருக்கணும் சுதந்திரமாக இருக்கணும் யாரை நம்பி எதை நம்பி நான் இருக்கக்கூடாது இவ்வளோ தாங்க வேணும் இதைத்தான் நான் எல்லா ஜென்மமாகவும் தேடிக்கிட்டு இருக்கேன் எதுலேயுமே எனக்கு கிடைக்கல அப்போ உத்தம குரு என்ன சொல்கிறாரு நீ சொல்லக்கூடிய கேட்கக்கூடிய எல்லாமே பிரம்மத்தினுடைய சுரூபம் அதனுடைய குவாலிட்டிஸ் பிரம்மத்தினுடைய ஃப்ராகரன்ஸே பூர்ணத்துவம் ஆனால் ஏகம் அந்த பிரம்மமாக நீ ஏற்கனவே இருக்கின்றாய் என்று தெரிந்து கொள்வாய் நீ தேடுறது பிரம்மம்தான் நீ எதை சொன்னாலும் ஆனந்த தேடுறன்னு சொன்னாலும் குறை இல்லாமல் இருக்கணும்னு சொன்னாலும் எல்லாமாகவும் ஆகணும்னு சொன்னாலும் எல்லாத்தையும் தெரிஞ்சுக்கணும்னு சொன்னாலும் 
நீ எதை சொன்னாலும் அந்த தேடுதல் பிரம்மத்தை அடைந்தால் பிரம்மத்தை தெரிந்து கொண்டால் நான் பிரம்மம்னு தெரிந்து கொண்டால் எல்லா தேடுதலுமே முற்று பெறும் எந்த உலகத்தில் எந்த ஜீவனாக இருந்தாலும் அதை எதை தேடினாலும் அந்த தேடுதல் பிரம்மம் நான் அப்படின்னு தெரிஞ்சு கொண்டால் முற்று பெறும் அப்போ சரித்திரத்தில் ஒரே ஒருத்தர் மட்டும்தான் தேடுதல் முற்று பெற்றது பூரணத்துவத்தை அடைந்தார்கள் போதும் இனிமேல் நான் இன்னொரு பொருளை தேட வேண்டாம் அப்படின்னு சொன்ன ஒரே ஒரு குரூப்பு யார் ஞானிகள் உண்மையை உணர்ந்த பிரம்மனிஷ்டர்கள் ஆத்ம அனுபூதியை அடைந்த இந்த ஞானிகள் மட்டுமே தான் சொல்கிறாங்க தேடுனது கிடச்சிருச்சு அவங்க மட்டும்தான் இது கிடச்சதுக்கப்புறம் இன்னொரு பொருளை தேடலை நம்ம தேடுறது கரெக்டாக நமக்கு கிடச்சிச்சுன்னா இன்னொரு பொருளை நம்ம தேட மாட்டோம் இன்னொரு இடத்துல நம்ம தேட மாட்டோம் இப்போ அந்த பெண்மணிக்கு தன்னுடைய கழுத்தில் கையை வச்சு நெக்லஸை கிடச்ச அடுத்த செகண்டு வேறு எந்த இடத்துலையுமே அவங்க தேட மாட்டாங்க இப்போ ஞானிகளினுடைய லட்சணமே இந்த ஞானத்தை அடைஞ்சதுக்கப்புறம் இன்னொரு இடத்துல ஆனந்தத்தை அவங்க தேட மாட்டாங்க இன்னொரு இடத்துல எனக்கு ஏதோ ஒரு குறை இருக்குது அந்த குறையை தீக்கிறதுக்கு எனக்கு பொருள் வேணும்னு எந்த லோகத்துக்கும் போக மாட்டாங்க எந்த பொருளையும் தேட மாட்டாங்க அப்படின்னா என்ன அர்த்தம் இவங்களுக்கு உண்மையாலுமே தேடுனது கிடச்சிருச்சு தேடுனது கிடைச்ச உடனேயும் அங்கே ஒரு ஃபுல் ஸ்டாப் இனிமேல் ஒரு அடி எடுக்க தேவையில்லை ஒரு அடி எடுத்து வைக்க தேவையில்லை எந்த செயலையும் செய்ய தேவையில்லை ஆனந்தத்துக்காகவோ குறை தீர்க்கிறதுக்காகவோ இனிமேல் எந்த செயலும் பண்ண தேவையில்லை எந்த லோகத்திலையும் எதுவும் நமக்கு தேவையில்லை ஜென்ம ஜென்மமாக தேடிய பொருள் கிடைத்து விட்டது எங்கே கிடச்சிச்சு அதுவாக நானே ஏற்கனவே இருக்கிறேன் அதுதான் நான் அப்படின்னு தெரிஞ்சது மூலமாக கிடச்சிச்சு ஏதோ செயல் செஞ்சோ தேடியோ கிடைக்கல உத்தம குரு மூலமாக சாஸ்திரம் மூலமாக சவணம் மனநம் நிதித்தியாசனம் பண்ணி ஏற்கனவே நான் அதுவாக தான் இருக்கிறேன் நான் எங்கேயும் எதையும் தேட தேவையில்லை வெளியில் நாம ரூபத்தில் இது கிடைக்காது என்னுடைய சுரூபமைத்த தான் நான் தேடிக்கிட்டு இருக்கிறேன் ஆனால் தப்பாக உலகத்தில் தேடிக்கிட்டு இருந்தேன் நான் ஏற்கனவே அதுவாக இருக்கிறேன்னு அந்த ஞானம் தான் எனக்கு வேணும் நெக்லஸ் ஏற்கனவே இருக்குது அது இருக்குது அப்படிங்கிற அறிவு தான் அந்த பெண்மணிக்கு குறையாக இருந்துச்சு நெக்லஸு குறை இல்லை அது பற்றின அறிவு ஏற்கனவே இருக்குதுங்கிற அறிவு இப்போ பக்கத்து வீட்டுக்காரங்க வந்து நெக்லஸை கொடுக்கல வாங்க நீங்கள் எங்கள் வீட்டுக்கு வந்தீங்களே நேற்று சாயந்தரம் ஃபேஸ் வாஷ்லாம் பண்ணிக்கிட்டு இருந்தீங்கன்னா அந்த டைமை கழட்டி வச்சுட்டு போயிட்டீங்க இந்தாங்க எங்கள் வீட்டில் கிடந்துச்சு அப்படின்னு பக்கத்து வீட்டுக்காரங்க வந்து நெக்லஸை கொண்டு வந்து கொடுக்கல நெக்லஸை பற்றின அறிவை தான் கொடுத்தாங்க இப்போ அந்த பெண்மணிக்கு நெக்லஸ் இருக்குது அறிவு தான் குறையாக இருந்தது அந்த அறிவை பக்கத்து வீட்டுக்காரங்க வந்து கொடுத்தாங்க உடனே அவர்களுக்கு கவலை போச்சு நிம்மதி வந்தது அப்போ உத்தம குரு என்ன செய்கிறாரு ஆத்மாவையோ பிரம்மத்தையோ அவர் ஏதோ பார்சல் பண்ணி கொடுக்கலை இந்த சிஷியனை எனக்கு ரொம்ப பிடிச்சிருக்குது ரொம்ப சேவை செஞ்சிட்டாரு இவருக்கு ஒரு பத்து இருபது கிலோ பிரம்மம் ஆத்மாவை கொடுத்துருங்க அப்படின்னு குருகிட்ட இருந்து சிஷியன் பிரம்மத்தை வாங்கி கொண்டார் இவ்வளோ நாளாக அவர்கிட்ட பிரம்மம் இல்லாமல் இருந்துச்சு இன்றைக்கி இந்த குரு வந்து கருணையினால் ஒரு இருபது கிலோ பிரம்மத்தை வந்து பார்சல் பண்ணி கொடுத்துட்டாரு அன்னையிலிருந்து இந்த சிஷியன் வந்து ஞானத்தை அடைந்து விட்டார் ஞானத்தை என் குரு பார்சல் பண்ணி கொடுத்தாரு அப்படின்னு சொல்ல முடியாது இப்போ உத்தம குரு என்ன சொல்கிறாரு ஏற்கனவே நீ அளவில்லாத பூரணமான பிறப்பு இறப்பற்ற ஆனந்த சுரூபமான பிரம்மம் ஏற்கனவே நீ அப்படித்தான் இருக்கிற நீ தேடக்கூடிய ஆனந்தம் அறிவு எல்லாமாவும் ஆகணும் குறை இல்லாமல் இருக்கணும் அது எல்லாமே உன்னை நீ தெரிந்து கொண்டால் இந்த தேடுதல் முற்று பெறும் நீ ஏற்கனவே அதுவாக இருக்கிறாய் உன்னையே நீ அறிந்து கொள் தான் தானா இரு சும்மா இரு உனக்குள்ளேயே விசாரம் பண்ணி பாரு வெளியில் தேடுறத விடு இந்த பக்கத்து வீட்டுக்காரங்க வந்து வெளியில் தேடுறத விடுங்க உங்கள் கழுத்துலேயே கையை வச்சு பாருங்க உங்களுக்கே தெரிஞ்சிடும் உங்கள் கழுத்தில் தான் அது கிடக்குது இது மட்டும்தான் அவங்க சொல்ல வேண்டியதாக இருக்குது இப்போ குரு வந்து இவ்வளவு ஜென்மாவாக நீங்கள் வெளியில் தேடிட்டீங்க ஆனந்த வேணும் குரல் தீரணும் அது இதுன்ட்டு இப்போ நான் என்ன சொல்கிறேன்னா ஒரு பத்து நிமிஷம் ஒரு பத்து நாள் உள்ளுக்குள்ளே நீங்கள் தேடுங்க நான் யாருன்னு பாருங்கள் தன்மேலேயே 
இந்த கவனத்தை திருப்பணும் நான் யார் உண்மையில் நான் அவன் இவன் நினச்சிட்டு இருக்கேன் இது உண்மையா இதை முதல்ல நாம் பார்ப்போம் அப்படின்னு உள் நோக்கி திருப்புகிறாள் தனக்குள்ளேயே பாருங்க இந்த மொமெண்ட்டில் ஃபஸ்ட்டு நான் 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 குறை இருக்கிற மனுஷன்னு நீங்கள் முடிவு பண்ணி வச்சுருக்கீங்க அது உண்மையா அப்படிப்பட்ட தனிப்பட்ட ஒரு இருப்பு உண்மையா பிரம்மத்தை தவிர இங்கே தனிப்பட்ட ஒரு ஜீவன்னு ஒன்று இருக்க முடியுமா அந்த ஜீவன் நானுன்னு முடிவு பண்ணிக்கிட்டு தான் அதுக்கு குறையை தீக்கணுன்னா வெளியே ஓடிட்டுருக்கீங்க அது முதல்ல உண்மையான்னு நம்ம பார்ப்போம் இப்போ கவனத்தை வெளியில் போகக்கூடிய கவனத்தை வெளியில் தேடிக்கொண்டு இருக்கக்கூடிய அந்த கவனத்தை உள் நோக்கி திருப்பி விடுகிறார் உத்தம் ஒரு இவ்வளவுதான் அவர் செய்ய வேண்டிய வேலை நீ தேடுற பொருள் உனக்குள்ள தான் இருக்குது நீயாகவே இருக்கிறாய் ஏற்கனவே இருக்குது பூரணமாக இருக்குது வெளியில் எங்கேயும் தேட தேவையில்லை எந்த செயலையும் தெரி செய்ய தேவையில்லை இதனை தெரிஞ்சுக்கோ கவனத்தை உள் நோக்கி திருப்பி தெரிந்து கொள் உண்மையை தெரிஞ்சுக்கணும் அப்படின்னு மட்டும் உபதேசம் செய்கிறார் அப்புறம் பார்க்க வேண்டியது அவங்களுடைய வேலை பக்கத்து வீட்டுக்காரங்க சொல்ல தான் முடியும் உங்கள் கழுத்தில் கையை வச்சு நீங்கள் பாருங்கள் அங்கே இருக்குது என்னை நம்புங்கன்னு சொல்ல தான் முடியும் ஆனால் அவங்களே தான் தன்னுடைய கையை வைத்து கன்ஃபார்ம் பண்ணணும் இப்போ உத்தம குரு உபதேசம் தான் பண்ண முடியும் நீ பிரம்மம் அகம் பிரம்மாஸ்மி தத்வமசி நீ பிரம்மமாக பூரணமாக இருக்கிறவே இருக்கிறாயின்னு உபதேசம் பண்ண முடியும் ஆனால் ஒரு முமுட்சு உத்தம அதிகாரி அவரே தான் இதை தனக்குத்தானே கன்ஃபார்ம் பண்ணணும் அந்த தனக்குத்தானே ஸ்ரத்தையோடு சிரவணம் மனநம் பண்ணி இந்த நிதித்தியாசனத்தில் இருந்து ஆத்ம அனுபூதியை அடையணும் கன்ஃபார்ம் பண்ணணும் நான் பிரம்மம் ஆமா குரு சொன்னது போல நான் ஜீவாத்மா கிடையாது அந்த ஜீவாத்ம பாவம் இல்லாமலும் என்னால் இருக்க முடியும் அகங்காரமாக இல்லாமலும் என்னால் இருக்க முடியும் நான் அவன் இவன் உடம்பு கூட அடையாளப்படுத்தாமலும் என்னால் இருக்க முடியும் அப்படி இருந்தால் எனக்கு அளவே இல்லை பூரணமாக இருக்கிறேன் ஆனந்தமாக இருக்கிறேன் குறையே இல்லை எல்லா உடல் மனம் அகங்காரங்களுக்கும் நானே தான் ஆதாரமாக இருக்கிறேன்னு எனக்கு தெரியுது உடலாகவும் மனமாகவும் அகங்காரமாகவும் இல்லாமல் இருந்து நான் பார்க்குறேன் அப்படி பார்க்கும்போது அந்த கனமே நெக்லஸ் மேலே தன் கையை வைச்ச கனமே கவலை போயிடுச்சு நிம்மதி வந்துச்சு நான் உடலாக மனமாக அகங்காரமாக இல்லாமல் தான் தானாக இருந்த அந்த கனமே சம்சார துக்கம் எல்லாம் போயிடுச்சு குறையெல்லாம் போயிடுச்சு பயமெல்லாம் போயிடுச்சு அடிமைத்தனம் எல்லாம் போயிடுச்சு இப்போ ஆனந்தம் வந்துருச்சு பூரணத்துவம் வந்துருச்சு விடுதலை வந்துருச்சு எப்போ நிதித்தியாசனத்தில் இருக்கும்போதே குரு சொன்னதை நான் கேட்டு என்னை நானே கண்டுகொண்டேன் எனக்குள்ளேயே பாரு நீ யாருன்னு பாரு உன்னுடைய உண்மை சுரூபத்தை பாரு உன்னுடைய எல்லா குறையும் தீந்துருன்னு சொன்னார் அதே மாதிரி நான் பார்த்தேன் தீந்துருச்சு அப்போ இந்த வேதாந்தத்தில் இருக்கிறத தான் காட்டி கொடுக்குறோம் புதுசாக நாம் எதையுமே இங்கே கொண்டு வரலை அதனால் இந்த உண்மையானது எப்பவுமே இருந்து கொண்டிருக்கிறது அதனால் பயப்படவே தேவையில்லை கவலைப்படவே தேவையில்லை எனக்கு எப்போ பிரம்மம் கிடைக்குமோ எல்லாத்துக்கும் நிறையா பேர்த்து கிடச்சிருச்சு ஞானிகளுக்கெல்லாம் ஏன் பிரம்மம் எங்கே இருக்குதோ அதை போய் நான் எப்போ அடையிறது பிரம்மம் ஏக பிரம்மம் எப்பவுமே இருக்குது இங்கேயே இருக்குது தெரிஞ்சுக்கிறது மட்டும்தான் பாக்கி அதனால் கவலைப்பட தேவையில்லை பயப்பட தேவையில்லை எங்கேயுமே அது போகாது இதே மாதிரி இந்த இமயமலையில் கஸ்தூரி மான் அப்படின்னு ஒரு மான் இந்த கஸ்தூரி மானுடைய வாழில் சில கிளான்ஸ் இருக்குது அதில் சுரக்கக்கூடிய கெமிக்கல்னால ஒரு இந்த மஸ்க் அப்படின்ற அந்த சென்ட்டு கஸ்தூரி வாசம் வாசனை வந்து வீசிக்கிட்டே இருக்கும் ரொம்ப ஸ்ட்ராங்காக வீசும் ஆனால் அந்த மானுக்கு வந்து தெரியாது தன்னுடைய வாழ்லேருந்து தான் இந்த ஒரு நல்ல வாசனை வருது அப்படின்னு எங்கேருந்து வருது எங்கேருந்து வருதுன்னு இந்த மான் காடு ஃபுல்லாக தேடிக்கிட்டு இருக்கும் ஆனால் தன்னுடைய வாழ்லேருந்தே தான் அது வருதுன்னு அதுக்கு தெரியாது அதே மாதிரி எல்லா ஜீவர்களும் எதையோ தேடிக்கிட்டு இருக்காங்க என்னமோ எங்கேயோ இருக்குது ஏதோ ஒரு இடத்துல கண்டிப்பாக நிரந்தர ஆனந்தம் இருக்கும் ஏதோ ஒரு இடத்துல கண்டிப்பாக நிம்மதி கிடைக்கும் அப்படின்னு ஆழமாக எல்லா ஜீவர்களுக்கும் ஒரு உள் உணர்வு இருக்குது கண்டிப்பாக ஒரு இடத்துல நம்ம ஆனந்தமயமாக இருக்கலாம் அளவற்ற ஆனந்தத்தை ஏதோ ஒரு பொருளை இருக்குது இருக்குது அப்படின்னு உள்ளுக்குள்ளேருந்து அந்த உள் உணர்வு அதற்கு காரணம் 
அவர்களுடைய உண்மையான சொரூபம் பிரம்மம் ஆனந்த சொரூபம் பூரணமானது குறையில்லாதது அதனால தான் கண்டிப்பாக குறையில்லாத ஒரு தன்மையை நாம் அடைய முடியும் அளவற்ற ஆனந்தத்தை அடைய முடியும்னு எல்லாத்துக்குள்ளேயும் ஆழமான ஒரு இன்ட்யூஷன் இருக்குது அதை தான் அவங்க அச்சீவ் பண்ணணும்னு நினைக்கிறாங்க சாதாரணமான மனிதர்களை கேட்டால் நீங்கள் என்ன அச்சீவ் பண்ணால் அவங்க ஒவ்வொருத்தரும் ஒரு பதில் சொல்லுவாங்க ஆனால் அவங்க எல்லாமே நிரந்தரமாக குறையில்லாத பூர்ணத்துவத்தையும் ஆனந்தத்தையும் அடையிறதுக்காகத்தான் அவங்க வந்து தேடிக்கிட்டு இருக்காங்க அது அவங்களுக்கே தெரியலை இப்போ அவங்க அவங்கள தான் தேடிட்டுருக்காங்க அவங்களுடைய உண்மை சுரூபத்தை தான் தேடிட்டுருக்காங்க இப்போ தன்னுடைய வாழைத்தான் அந்த மான் தேடிக்கிட்டு இருக்கு இந்த வாசனைக்கான சோர்ஸ் வந்து தன்னுடைய வாழ் தான் ஆனால் அதுக்கு அது தெரியாதனால காடு ஃபுல்லாக காலையிலேருந்து நைட்டு வரைக்கும் தேடிக்கிட்டே இருக்கும் எங்கிருந்து வருது எங்கிருந்து வருது நல்ல வாசனையாக இருக்கு அப்போ அந்த மான் தேடுறது தன்னுடைய வாழைத்தான் அந்த மாதிரி எல்லா ஜீவர்களும் எங்கேயோ ஒரு ஆனந்தம் இருக்குது ஆனந்தம் இருக்கணுமே குறை தீரணுமே அப்படின்னு வெளியில் தேடிக்கிட்டே இருக்காங்க ஆனால் அவங்க தேடுறது தன்னுடைய இயல்பு நிலையைத்தான் பிரம்மத்தை தான் தன்னுடைய உண்மைத்தன்மையை தான் அவங்க தேடுறாங்க ஏன்னா அந்த எப்படி அந்த மானனுடைய வாழ் தான் அந்த வாசனைக்கு சோர்ஸ் அந்த மாதிரி பிரம்மம் தான் இந்த பூரணத்துவத்துக்கு சோர்ஸு அளவற்ற ஆனந்தத்துக்கு சோர்ஸ் அழிவில்லாத இருப்புக்கு சோர்ஸ் இப்போ அந்த மான் தன்னுடைய வாழை கண்டுபிடிச்சாதான் வாசனை எங்கிருந்து வருதுன்னு தெரியும் அந்த மாதிரி ஜீவர்கள் தன்னுடைய இயல்பு தன்மை பிரம்மத்தை உணர்ந்தால்தான் இந்த குறையில்லாத பூரணத்துவம் நிரந்தர ஆனந்தம் எங்கிருந்து கிடைக்கும் அப்படின்னு அவங்களுக்கு தெரியும் தன்னுடைய இயல்பு நிலையான பிரம்மத்தை உணர்ந்தால்தான் ஆத்மானுபூதி ஏற்பட்டாத்தான் அதை தெரிஞ்சுக்கிட்டாத்தான் தன்னைத்தானே உணர்ந்தால்தான் இந்த ஆனந்தம் நிரந்தர ஆனந்தம் பூரணத்துவம் அதனுடைய உண்மையான சோர்ஸ் எது அப்படின்னு அவங்களுக்கு தெரியும் அப்படி இல்லாமல் இந்த காடு மாதிரி இந்த உலகத்தில் நாம் எங்கே தேடினாலும் கிடைக்காது பூரணத்துவம் குறையில்லாத தன்மையை அடையவே முடியாது நிரந்தர ஆனந்தத்தை அடையவே முடியாது பயமில்லாத தன்மையை அடையவே முடியாது நிரந்தர இருப்பை அடையவே முடியாது அந்த மான் காட்டுக்குள்ளே என்ன வேணாலும் தேடிக்கலாம் என்ன குட்டியாக கரணம் வேணாலும் அடிச்சுக்கலாம் எப்பேற்பட்ட மேப்பை யூஸ் பண்ணி எங்கே வேணாலும் போகலாம் புத்திசாலித்தனமாக என்ன பண்ணாலும் தன்னுடைய வாழ் தான் இந்த வாசனைக்கு சோர்ஸ்ன்னு தெரியாத வரைக்கும் அதனுடைய தேடுதல் நிற்கவே முடியாது நிம்மதியை அடையவே முடியாது அந்த மாதிரி இந்த ஜீவர்கள் இந்த உலகத்தில் எதை வேணாலும் தேடிக்கலாம் என்ன வேணாலும் தெரிஞ்சுக்கலாம் நாம ரூபத்தை ஆனால் தன் சுரூபத்தை தெரியாத வரைக்கும் அவர்கள் நிம்மதியாக இருக்கவே முடியாது தேடுதல் முடிவுக்கு வராது மேலும் பாடல்களை நாம அடுத்த பதிவில் பார்ப்போம் நன்றி நமோ ஸ்ரீரமணா